ప్రపంచం నివ్వరపోయేలా తెలంగాణ ప్రగతి నివేదన సభను నిర్వహించుకుంటున్నామని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలిపారు తెరాస ప్రభుత్వం కొంగర్ కలాన్లో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన ప్రగతి నివేదన సభకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుండి తెరాస శ్రేణులు ప్రజలు లక్షలాదిగా తరలివచ్చారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో తెరాస పాలనలో ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరించారు ఇంకా భవిష్యత్తులో ప్రజల ఆశీస్సులు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఉండాలని కేసీఆర్ ఆశించారు కొంగర్ కలాన్లో నిర్వహించిన టీఆర్ఎస్ ప్రగతి నివేదన సభలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణలోని ముప్పై ఒకటి జిల్లాల నుండి లక్షలాదిగా తరలి వచ్చిన అశేష జనవాహిని చూసి జనమా ప్రభంజనమా అని ఆయన ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ సాధన కోసం ముప్పై ఆరు పార్టీలను ఒప్పించి సుదీర్ఘ పోరాటం చేసి తెలంగాణను సాధించుకున్నామని చెప్పారు తెలంగాణకు బాధలు శాశ్వతంగా పోయేలా అద్భుత ప్రణాళికలు చేశామని చిమ్మ చీకట్ల నుండి ఇరవై గంటల విద్యుత్ ఇచ్చే స్థాయికి చేరామన్నారు భూరి కార్డుల ప్రక్షాళన చేసి వాటి ఆధారంగా రైతు బంధు రైతు బీమా పథకం అమలు చేస్తున్నామన్నారు రెండో పంట డబ్బులు నవంబర్లో వస్తాయి తెరాస ప్రభుత్వం ఉన్నంత కాలం రైతులు ధనవంతులయ్యే వరకు రైతు బంధు పథకం కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇంటింటికి నల్ల నీళ్లు ఇవ్వకపోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓట్లు అడగనని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఒక్క కేసీఆర్ అని దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇంత సాహసోపేతమైన ప్రకటన చేయలేదన్నారు తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చామని ఆయన పేర్కొన్నారు అన్ని వర్గాల కోసం గురుకులాలు ఏర్పాటు చేశామని కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ పండుగలకు ఆడబిడ్డలకు చీరలు ఇస్తున్నామని ఇవాళ రాష్ట్ర నేతన్నల ముఖంలో వెలుగులు చూస్తున్నామన్నారు గొర్ల కుమ్మరులకు డెబ్బై లక్షల గొర్రెలు పంపిణీ చేశామన్నారు ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయి ప్రభుత్వం రద్దు అవుతుంది అని మీడియాలో రకరకాల వార్తలు వస్తున్నాయి ఇదే విషయం మా మంత్రివర్గ సహచరులకు చెబితే తెలంగాణ ప్రజలకు ఏది మంచిదైతే ఆ నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్తున్నారన్నారు ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం తాను ఎక్కని గడప మొక్కని బండాలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అన్ని అవమానాలు ఎదుర్కొన్నామని ఆయన చెప్పారు బంగారు తెలంగాణ కోసం ఒంటరిగానే ఎన్నికల్లో పోరాడాలని నిర్ణయించుకుంటున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు సభా వేదికపై తెరాస ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఆసీనులయ్యారు సభ ప్రారంభానికి ముందు కళాకారులు ఆటపాటలతో హోరెత్తించారు రాష్ట్ర నలుమూలల నుండి విచ్చేసిన తెరాస శ్రేణులతో కొంగర్ కళ జనసంద్రంగా మారింది మీరందరూ కూడా పాత్రదారులే ఎన్నో త్యాగాలు ఎన్నో రాజీనామాలు ఎన్నో ఉప ఎన్నికలు ఢిల్లీ యాత్రలు పక్ష జరిగినట్టు నేను మొత్తం తెలంగాణ తిరగడం ప్రభంజనంలాగా జనం ఎక్కడికి పోయినా జేజేలు పలకడం యువత విద్యార్థులు మహిళలు అందరూ కూడా భాగస్వాములు కావడం ఒక ఉప్పన సృష్టించినాం యాభై మంది ప్రజానీకం యొక్క మద్దతుతో రెండు వేల ఒకటి ఇరవై ఏడు ఏప్రిల్ నాడు జలదృశ్యంలో పిడికెడు మందితో నేను ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నాను ప్రాణం పోయినా సరే ఎట్టి పరిస్థితులలో మడమ తిప్పను ఉద్యమ బాట వీడను ఎత్తిన జెండా దించను ఒకవేళ దించితే నన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపండి అని అన్నాడు తెలంగాణ సమాజాన్ని నేను చెప్పడం జరిగింది నా మాటను విశ్వసించినటువంటి తెలంగాణ ప్రజలు యువత విద్యార్థులు మహిళలు అందరూ కూడా అన్ని సందర్భాలలో కలిసి వచ్చి కదిలి వచ్చి అద్భుతాలు చేసినారు ఏది ఏమైనా సరే ఇంకా రాబోయే రోజులలో తెలంగాణ మిగులు విద్యుత్ రాష్ట్రంగా మార్చి రెప్ప పాటు కూడా కరెంటు పోనివ్వను ఎట్టి పరిస్థితులలో బ్రహ్మాండమైన పద్దతిలో పవర్ సప్లై ఉంటుందని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా తెలంగాణ యావత్ ప్రజానీకానికి నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సమైక్య పాలకులు ఏలుబడిదో తెలంగాణ తెలంగాణలో జరిగిన జీవన విధ్వంసం ఇంత అంత కాదు కూలిపోయిన కులవృత్తుల బాధ వర్ణనాతీతం అనేక సార్లు ఎమోషనల్ అయి నేనే రెండు గంటలకు ఏడ్చినాను ఒకరోజు రాత్రి కరీంనగర్ జిల్లా పర్యటన చేసి హైదరాబాద్ తిరుగు ప్రయాణం వస్తా ఉంటే సిరిసిల్ల పట్టణం గుండా వచ్చినాం ఆ రోజు ఆడ జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్న వ్యక్తి చచ్చిపోకండి ఆత్మహత్య చేసుకోకండి ఆత్మహత్యలు సమస్యకు పరిష్కారం కా అన్న నేతన్నలారా చచ్చిపోకండి తెలంగాణ వస్తాన్ని వచ్చేదాకా బతకండి రాష్ట్ర మొత్తం మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాం కట్టులో పెట్టుకుంటామని నేను చెప్పడం జరిగింది ఈ రోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నేతనల ముఖంలో వెలుగు చూస్తూ ఉన్నాం పేద ప్రజలకు ఇచ్చే బతుకమ్మ చీరలు కావచ్చు రంజాన్ క్రిస్మస్ సందర్భంలో పేదలకు ఇచ్చేటువంటి చీరలు కావచ్చు బట్టలు కావచ్చు 
మన స్కూల్ విద్యార్థుల యూనిఫామ్లు కావచ్చు మన చేనేత కార్మికులకే ఇచ్చి బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళని ఆదుకుంటా ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు మంత్రి తలసాని శ్రీధవ్ గారి శ్రీనివాస యాదవ్ గారి నాయకత్వంలో డెబ్బై లక్షల గొడవలు తెచ్చి పంపిణీ చేసినాం వాడికి ముప్పై లక్షల పిల్లలు పుట్టినాయి కోటి గొర్రెలు ఏడైనాయి గొల్ల కుర్మ సోదరులు తమ ప్రతిభతో వాళ్ళు సంపాదించిన డబ్బు పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నారు